வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சண்முக பிரேயஸ் சமையல் இன்றைக்கி நைன் யூஸ்ஃபுல் கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா பாலை பொங்க விடாமல் எடுக்கிறது தான் நான் டூ இன் ஒன்னாக பர்பஸாக தான் செய்வேன் கீழே பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி பாத்திரத்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணியில் பைத்தம் பருப்பு இல்லை முட்டையாக வேக வச்சுப்பேன் மேலே ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் இந்தமாரி பாலை வச்சு பாலை காய்ப்பேன் பாலை ஒரே தரையாக காய்க்க மாட்டேன் அதோடய டேஸ்ட்டும் மாறும் அதனால் தேவையான அளவுக்கு பாலை மட்டும் தான் காய்ப்பேன் இதுமாரி செய்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு பருப்பு நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இல்லை முட்டை கூட நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துலாம் மேலே பால் பொங்காமல் இருக்கும் அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையில் இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காலை சமைக்கும் போது ஹரிபரியில் நம்ம செய்வோம் இந்தமாரி தோலெல்லாம் சீத்திட்டு உருளைக்கிழங்கை வேக வைக்கிறதுனால குக்கர்லேருந்து திருப்பி நம்ம எடுக்கும்போது அதோடய தோல் வந்து சூடாக இருக்கும் அப்போ உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுமாரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக எடுத்து கட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஸ்மேஷ் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தான் டிஷ்யூ பேப்பர் கீழே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி புதினா இலையெல்லாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதில் கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஈரப்பை சேர்ந்து தான் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இது இதெல்லாம் கிளாஸில் வச்சுருக்கிறது அதேமாதிரி கருவேப்பிலையும் அதை மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தனியாக அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தோன்னே நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சுட்டோம்னா கொத்தமல்லி தாளை பார்த்திங்கன்னா அந்த இலை தனியாகவும் இந்த மாரி ஸ்டெம் அதாவது இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாரி இதையும் தனியாக வச்சுருக்கோம் இது ரசத்துக்கு கார குழம்புக்கெலாம் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் தனித்தனியாக இருக்கனால ஒன்றா இருக்கும்போது கூட சில சமயம் அழுகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதுமாரி தனித்தனியாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ எல்லாத்தோட கவர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியது அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயத்தை நம்ம கட் பண்ணும்போது பார்த்தா ஒரே எரிச்சலாக இருக்கும் கண் எரிச்சலாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி நல்ல வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது மாரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண் எரிச்சல் இல்லாமல் இருக்கும் இதேமாரி பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி ஊற வச்சு நம்ம வந்து அதோடய தோலை உரிக்கலாம் அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சப்பாத்திக்கோ பூரிக்கோ மாவுக்கு நம்ம அந்த கொஞ்சம் மாவு இந்த மாதிரி தொட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாவு தனியாக நீங்கள் வந்து எடுத்து தொடரும்போது வேஸ்ட் ஆகிடும் இதுமாரி ஒரு பாக்ஸில் வச்சுட்டு செஞ்சோன்னு வச்சுங்க மீதி இருக்கிறது அதிலே இருக்கும் நமக்கும் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ தேவை நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையில் நம்ம சமைக்கும்போது சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா அதை சூடாக ஹீட் ஆகிட்டு நமக்கு பாயில் ஆகிட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கெட்டில் தண்ணியை சுடு தண்ணி எடுத்து நம்ம ஊற்றும் போது சீக்கிரமாக குயிக்காக நமக்கு சமையல் ரெடி ஆகிடும் ஹாட் வாட்டர் அடுத்தது வெண்டைக்காய் நம்ம சமைக்கும் போது பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் அந்த பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் இருக்குது எப்படி வெண்டைக்காய் செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சிடுங்க டிஷ்யூ பேப்பரும் இல்லை நல்ல துணியை வச்சு நல்லா அதோட தண்ணி ஈரப்பதம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சிடுங்க ஏன்னா ஈரப்பதம் இருந்தால் அதில் வளவழப்பு இருக்கும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அதாவது ஒரு பிளேட்டு கடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் கொஞ்சம் மொத்தமாக போட்டுட்டு இதுமாரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ கட் பண்ணதை அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் போடுறேன் மீதி இந்தமாரி பிசு பிசு இருந்தால் நீங்கள் எண்ணெயை தடை வைக்கலாம் இல்லைனா டிஷ்யூ பேப்பரில் அப்பப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை தொடச்சி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் கம்மியாச்சுன்னா நமக்கு அதோட இது பண்ணி நம்ம பொரியலோ வறுவலோ செய்யும் போது அந்த நூல் நூலாக வரும் பார்த்திங்களா வெப்பு மாதிரி அதுமாரிங்கிறது வரவே வராது அந்த பிசு பிசுப்பு நான் இதை ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஈஸியாகவும் செஞ்சலாம் அதாவது பிகினர்ஸ்க்கெலாம் இதை வந்து டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ நான் நல்லா அதில் எண்ணெயில் போட்டு வதக்குறேன் இப்போ அந்த பிசு பிசுப்பே இல்லை பாருங்கள் அந்த நூல் மாதிரியே வரலையில் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாரி ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா லெமன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜூஸை இல்லைன்னா தக்காளியோ தயிர் இந்த மாரி பயன்படுத்தினீங்கன்னா இந்த நூல் நூலாக வராது அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை அதாவது காலையில் நான் கொண்டக்கடலை ஊற
இந்த பெருங்காயை கட்டிய அதில் வைக்கிறேன் இப்போ வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அது இலக ஆரம்பிச்சுட்டு அதாவது கிச்சனில் என்னென்ன தவறுகள் பண்ணி அந்த டிப்ஸை தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டிகிட்ருக்கேன் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தான் தெரியாத பிகினர்ஸுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு இதை பதிவு பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இப்படியே போடாமல் லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி போட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் இப்போ அதையும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு இதுமாரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சமைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் பெருங்காயம் ஏன்னா இப்போ பெருங்காய பவுடரில் வந்து மைதா கோதுமையெலாம் கலக்கிறதுனால அது நல்லது இல்லைங்கிறனால பெருங்காயை கட்டி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு முதல்ல எங்கள் அம்மா வந்து பெருங்காயம் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ பசங்களாக வளர்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எனக்கு பவுடர் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டேன் இப்போ திருப்பியும் பெருங்காயை கட்டி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ எல்லாமே அந்த மாரி உருண்டையாக்க வேண்டியது அதாவது நான் வந்து இந்த மாதிரி கல்லாக இருந்ததை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அது பிகினர்ஸ்க்காக காட்டுறதுக்காக இதை செஞ்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் ஒரு டென்ஷன் இருக்க திருப்பி இதை எப்படி ஆக்கிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பெருங்காயத்தையும் தேவையான அளவுக்கு நான் உருட்டி எண்ணெயில் தடவி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை ஜார்க்குள்ளே வச்சாச்சு இன்றைக்கி காட்டிகிட்ருக்க டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸாக தான் இருக்கும் புதுசாக எதுவும் இருக்காது அப்படி வந்து இது எதுக்கு மெயினாக பதிவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது காட்டுறோம் ஏன்னா சமைக்கும் போது வெண்டைக்காய் சமைக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் அதாவது நூலே வராமல் அழகாக இந்த மாதிரி வர்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நிறைய பதிவுகள் ஒம்பது பதிவுகள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்